Ahoj, hva er det der? Kan han snakke norsk også? For en skulle tenkt å ta en anmeldelse på morsmålet faktisk. Og det skyldes litt den tegneserien her, som er en norsk tegneserie. Det ser dere for så vidt ut i forhold til navnet også. Norges Ninja-kommandør. Han er laget av Jon S. Jantli og Alexander Kirkwood Brown. Men før vi kan egentlig se så mye på tegneserien her, så må vi nesten ta tilbakeblikk på bakgrunnen og grunnlaget for selve tegneserien. Alt begynte med Ninja-feltboken, kommandør Arne 3 Holt, Ninja-teknikk 2, i synlighet i strid 1978. Boka er en håndbok på Ninja-teknikker, som var skrevet av selveste Ninja-kommandøren selv, Arne 3 Holt, mens han var instruktør på Marinejegerkommandoens Ninja-skole. Men boka var ikke utgitt til offentligheten før 2006. I 2010 var dokumentaren Kommandør Treholdt og Ninja-troppen utgitt. Dokumentaren handler om hvordan Arne Treholdt med hjelp av Ninja-ene redda Norge under den kalde krigen. Dokumentaren er laget av Thomas Kappelen Malling, som baserte den på materiale filmet av Treholdts egne Ninja-kameramann, Tromsø. Dette tar oss videre til 2017, hvor det var funnet tegneserier fra 1987 i Nasjonalbiblioteket i Moirana. Tegneserien er utgitt av en ukjent forfatter og dokumenterer den sanne historien bak Ninja-kommandøren. Uheldigvis var de både sensurerte og i dårlig stand. Der var det gjort et forsøk av Jon Jantli og Alexander Kirkwood Brown på å restaurere disse tegneserierne. Denne jeg holder her. Dette her er den restaurerte utgaven av disse historiske tegneseriene om Arne Treholdt. Så, jeg har egentlig ikke lyst til å fortelle så alt for mye om filmen eller tegneserien. Men kort om filmen da, hvis du liker 80-talls actionfilmer med engasjerende og fengende musikk som får blodet til å flyte, og praktiske effekter som er noe jeg har veldig mye respekt for. Praktiske effekter går ikke ut på dato, det ser du på denne filmen. Det er lav budsjett, men effektene ser fortsatt bra ut, fordi de var faktiske ting. Det var ikke animert. Den har subtil humor, og handlingen blir ikke servert. Det er så kult. Jeg hater filmer som serverer handlingen med TG. Her må du faktisk forstå den, og hver gang du ser den, oppdager du nye ting. Kampsporten er bra. Det er ikke sånn bullshit ninja-greier for Hollywood der de gjør 500 akrobatikksalt og sparker 50 000 taekwondo-spark. Dette er faktisk ninjutsu der de fokuserer på kontring og låsing av armer og bein og svar med slag og spark når de får mulighet. Så hvis alt dette hørtes riktig ut for deg, hvis du har respekt og forståelse for kultfilmer, hvis du liker alt dette, så gå og sjekk den ut nå. Den er dødskul. Så... Tegneserien. Jeg må bare si fra utgangspunktet at jeg er nok litt partisk, ikke så mye. Jeg er bare digger ninjaer. Jeg elsker alt som 80-tallet gjør. Musikken, filmene, tegneserier, spel og... Og så kanskje bitte litt det at jeg var muligens modellen til forsiden her. Tegneserien har gjort en veldig god jobb på å overføre 80-talls stil på papir. Han minner egentlig helt sinnssykt om Action Force, også kjent som G.I. Joe. Han heter G.I. Joe i USA og Action Force i Europa, som er tegneserier for da jeg vokste opp. Egentlig ikke helt tegneserier for rundt da jeg ble født i de første årene jeg vokste opp. Men det er ikke bare tegnesiden som minner om de 80-talls tegneserier, spesielt Action Force. Det var den her i sin helhet. Så har de klart å finne den samme essensen de gamle tegneserier hadde. Midt oppi her så får du beskrivelse på Ninja ubåter, Ninja utsyr, Ninja klær. Vel, her så får du også det samme beskrivelse på våpen og rank og tenkser og biler og alt. Og ikke minst de klassiske legereklamene som alltid var med i de tegneseriene. I tillegg ser man jo at tegneserier for siden er i nok så lik stil med disse her. Men ulikt for Action Force så har den tegneserien en viss ekstra finesse. Altså bare se her. Ser jo helt fantastisk ut. Når jeg leser tegneserien så kunne jeg ikke slutte å beundre hvor fine og detaljerte tegningene var. Jeg hadde lyst til å sitte og se på tegningene dagen lang. 
Och så är det ju massa easter eggs gömt runt omkring i tegneserien så så här Ninja Commander spelet. Bildet här är väldigt inspirerat av ett av de bästa Nintendo NES spelen. Och det finns så en väldigt direkt referens till ett Action Force blad. Så har man ju en logon här, hans majestät kongens Ninja Garde logon. Den är väldigt inspirerad av uh, utan tvivel det bästa PlayStation 1 spel och möjligens det bästa spel oavhängig av vilken konsol. Det spel där har också en vana av att hänvisa eller referera till äkta händelser i handlingen. Handlingen är väldigt kul. Den ger riktig mängd med bakgrunds så på trehåll i första halvdel som minner en väldigt om American Ninja och så får man serverat perfekt mängd med action som är väldigt fint detaljerat. Eh, speciellt slåssingen. En annan ting jag får till är ju faktiskt något jag upplevde väldigt ofta när jag köpte tegneserier. Det var att jag fick köpt den här. Jag gick lite på de två och fick läsa den där. Och så fick jag inte hela handlingen och måste pussla ting ihop och försöka förstå vad som faktiskt har skett. En av sig med tegneserien var att eh, jag ville läsa mer. Och det var inte mer. Hvis du liker 80-tals actionfilmer og tegneserier og verdsetter bra kunst, så er dette uten tvil noe for deg. 2. mai kommer selveste tegneserieskaperen, illustratør og ninja Jon Jantli innom Rana Bibliotek. Jantli var med i Kommandør Treholt og Ninja-troppen. Han jobbet som statist og du ser i starten av filmen hvor han instruerer noen i Ninjutsu våpenbruk. Han har også laget en del av illustrasjonene til filmen, i tillegg til å lage en reklamefilm som er med på DVD-en. Ved biblioteket vil Jantli prate om verket sitt, og hvis du ønsker å kjøpe tegneserien, få den signert og gjerne få yndlingsvåpnet tegnet inn. Så er det muligheter for det også. Og husk, en ekte ninja avslører aldri våpenet sitt. Ninja, vanish!